हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस इस वीडियो में आप लोगों को पी एच एट एल के अंतर्गत एक्सपेरिमेंट वन टू थ्री पर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एम को बताने जा रहा हूं पहला है सुपर पोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू सर्किट्स हैविंग डैस तो हम कहेंगे लीनियर बायोलिट्रल एलिमेंट्स ठीक है सुपर पोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू सर्किट्स हैविंग लीनियर बायोलिट्रल एलिमेंट्स उसके बाद दूसरा द कंसेप्ट ऑन विच सुपर पोजिशन थ्योरम इज बेस्ड इज डैस तो हम कहेंगे क्या लीनियरिटी द कंसेप्ट ऑन विच सुपर पोजिशन थ्योरम इज बेस्ड इज लीनियरिटी इसके बाद तीसरा थेवेन्स रेसिस्टेंस आर्थ इज फाउंड डैस तो बिटवीन सेम ओपन इंटरवल्स बिटवीन सेम ओपन टर्मिनल्स एज फॉर ई टी के ठीक है यहाँ पर थेवेन्स रेसिस्टेंस आर्थ इज फाउंड बिटवीन सेम ओपन टर्मिनल्स एज फॉर ई टी के उसके बाद चौथा है एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव डैस तो यहाँ पर क्या होगा जीरो सोर्स रेसिस्टेंस एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव जीरो सोर्स रेसिस्टेंस उसके बाद पांचवा है फॉर अ वोल्टेज सोर्स डैस तो टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी हाइयर देन सोर्स ईएमएफ यानी कि फॉर अ वोल्टेज सोर्स टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी हाइयर देन सोर्स ई ठीक है उसके बाद छठा है मैक्सिमम पावर आउटपुट इज ऑप्टेन फ्रॉम अ नेटवर्क व्हेन द लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द आउटपुट रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज सीन फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ द लोड द एब स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ठीक है उसके बाद अगला है इन एनी लीनियर बायोलेट्रल नेटवर्क इफ अ सोर्स ऑफ ई एम ई इन एनी ब्रांच प्रोड्यूसेज अ करेंट आई इन एनी अदर ब्रांच देन सेम ई एम एफ एक्टिंग इन द सेकेंड ब्रांच वुड प्रोड्यूस द सेम करेंट इन द फर्स्ट ब्रांच द गिवन स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ रेसी प्रोसिटी थियोर ठीक है उसके बाद आठवा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर तो इंडक इंडक्टेंस क्या है एक नन लीनियर सर्किट पैरामीटर है उसके बाद अ कैपेसिटर इज जनरली अ डैस तो अ कैपेसिटर इज जनरली अ लीनियर एंड बायोलेट्रल कंपोनेंट ओके उसके बाद अगला In any network containing more than one sources of EMF, the current in any branch is the algebraic sum of a number of individual uh, fictitious currents. ठीक है That is the number being equal to the number of sources of EMF, each of which is due to separate action of each source of EMF taken in order when the remaining sources of EMF are replaced by conductors the resistances of which are equal to the internal resistances of the respective sources the above statement is associated with dash to hum kahenge the above statement is associated with superposition theorem uske baad agla hai for the maximum transfer of power internal resistance of the source should be equal to लोड रेसिस्टेंस ठीक है हमें यहाँ क्या बोलना है फॉर द मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी इक्वल टू लोड रेसिस्टेंस इसके बाद द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नॉन एज डैश तो हम कहेंगे बायोलेट्रल सर्किट ठीक है द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नॉन एज बायोलेट्रल सर्किट इसके बाद द सर्किट हैज रेसिस्टर्स capacitors and semiconductors diodes the circuit will be known as dash kya keh raha hai the circuit has resistors capacitors and semiconductor diodes the circuit will be known as non linear circuit theek hai uske baad a non linear network does not satisfy dash to kya hai answer both homogeneity as well as superposition condition ए नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई बोथ होमोजेनिटी एज वेल एज सुपर पोजिशन कंडक्शन कंडीशन ठीक है इसके बाद अगला एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज डैस जीरो आंसर क्या होगा जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज 
जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस उसके बाद अ नेटवर्क विच कंटेंस वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ ई एम एफ इज नॉन एज एक्टिव नेटवर्क ठीक है उसके बाद अगला द सुपर पोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू टेस्ट तो क्या कहेंगे लीनियर रेस्पॉन्सेस ऑनली ठीक है द सुपर पोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू लीनियर रेस्पॉन्सेस ऑनली उसके बाद द सुपर पोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू डैस तो यहाँ पर बॉथ करेंट एंड वोल्टेज द सुपर पोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू बॉथ करेंट एंड वोल्टेज उसके बाद अब पेसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेंस डैस तो क्या कहेंगे नो सोर्स ऑफ ई एम एफ इन इट ठीक है ए पेसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेंस नो सोर्स ऑफ ई एम एफ इन इट उसके बाद ए टर्मिनल वेर देर वेर थ्री और मोर ब्रांचेज मिट इज नॉन एज डैस तो क्या कहेंगे नॉट ठीक है ए टर्मिनल वेर थ्री और मोर ब्रांचेज मिट इज नॉन एज नॉट उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेसिव एलिमेंट ये क्या कहेंगे कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस का एक पेसिव एलिमेंट है उसके बाद खाली जगह इज अ बायोलेट्रल एलिमेंट तो कैपेसिटेंस इज अ बायोलेट्रल एलिमेंट ठीक है उसके बाद अगला अ क्लोज पाथ मेड बाय सेवरल ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क इज नॉन एज लूप ठीक है इसके बाद अगला इन थेवेनेंस थ्योरम टू फाइंड जेड ठीक है डैस तो क्या कहेंगे इन थेवेनेंस थ्योरम टू फाइंड जेड ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज आर शॉर्ट सर्किटेड एंड ऑल इंडिपेंडेंट करेंट सोर्सेज आर ओपन सर्किटेड ठीक है उसके बाद द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस टू सॉल्व अ नेटवर्क इज इक्वल टू डेस तो क्या कहेंगे द नंबर ऑफ कोर्ट्स ठीक है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस टू सॉल्व अ नेटवर्क इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉर्ड्स उसके बाद द सुपर पोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज एज मेनी सर्किट्स टू बी सॉल्व एज देर आर डैस तो क्या कहेंगे एज देर आर सोर्सेस ठीक है उसके बाद खाली जगह ये जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मिस्टर्स तो यहाँ पर हम या तो फायर अलार्म बोल सकते हैं ऑटोमोटिव बोल सकते हैं या फूड हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग बोल सकते हैं ठीक है उसके बाद अ थर्मिस्टर इज अ खाली जगह थर्मोमीटर तो क्या कहेंगे रेसिस्टेंस थर्मोमीटर अ थर्मिस्टर इज अ रेसिस्टेंस थर्मोमीटर उसके बाद इस थर्मिस्टर आ सेंसर तो हम कहेंगे यस उसके बाद देर आर डैस टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स ठीक है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स ठीक है उसके बाद थर्मिस्टर्स आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम डैस तो हम क्या कहेंगे आंसर में इंसुलेटर मटेरियल्स कंडक्टर मटेरियल्स एंड सेमी कंडक्टर्स ठीक है थर्मिस्टर्स आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम इंसुलेटर मटेरियल्स कंडक्टर मटेरियल्स सेमी कंडक्टर्स उसके बाद अगला द टेम्परेचर रेंज ऑफ थर्मिस्टर इज डैस वेन कंपेयर टू आर टी डी इज क्या स्मॉलर द टेम्परेचर रेंज ऑफ थर्मिस्टर इज स्मॉलर वैन कंपेयर टू आर टी डी इज स्मॉलर ठीक है उसके बाद थर्मिस्टर कैन बी कंसिडर्ड एज खाली जगह रेजिस्टर तो हम क्या कहेंगे थर्मल थर्मिस्टर कैन बी कंसिडर्ड एज थर्मल रेजिस्टर ठीक है उसके बाद थर्मिस्टर इज ए कंट्रेक्शन डैस क्या कहेंगे थर्मल रेजिस्टर थर्मिस्टर इज ए कंट्रक्शन ठीक है ऑफ थर्मल रेजिस्टर उसके बाद थर्मिस्टर्स हैव डैस तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट थर्मिस्टर्स हैव निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट उसके बाद क्या है थर्मिस्टर्स डैस तो थर्मिस्टर्स सेंस स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर ठीक है उसके बाद थर्मिस्टर हैज ए रेसी रेसिस्टेंस ऑफ डैस थर्मिस्टर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ डैस तो हम क्या कहेंगे थर्मिस्टर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ हंड्रेड ओम टू हंड्रेड किलो ओम ठीक है हंड्रेड ओम टू हंड्रेड किलो ओम उसके बाद थर्मिस्टर्स आर सूटेड फॉर प्रीसीजन टेम्परेचर ठीक है मेजरमेंट्स ट्रू और फॉल्स तो हम कहेंगे ट्रू थर्मिस्टर्स आर सूटेड फॉर प्रीसीजन टेम्परेचर मेजरमेंट्स ट्रू उसके बाद थर्मिस्टर मटेरियल्स इज प्रेस्ड डैस तो अंडर हाई प्रेशर ठीक है थर्मिस्टर मटेरियल इज प्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर उसके बाद थर्मिस्टर फॉलोज विच लॉ फॉर स्मॉल वेरिएशन थर्मिस्टर फॉलोज विच लॉ फॉर स्मॉल वेरिएशन तो क्या बोलेंगे ओम्स लॉ 
उसके बाद एट स्मॉल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज आ थर्मिस्टर टैस तो क्या कहेंगे रिच इज पी करेंट स्लोली एट स्मॉल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज आ थर्मिस्टर रिच इज पी करेंट स्लोली उसके बाद थर्मिस्टर हैज लो रेसिस्टेंस ट्रू और फॉल्स तो हम कहेंगे फॉल्स ठीक है उसके बाद डी सी एवरेज करेंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट इज डैस तो हम कहेंगे आई एम बाई पाई उसके बाद अगला डी सी पावर आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइज इज इक्वल टू रेक्टिफायर इज इक्वल टू तो आई एम स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इंटू आर एल उसके बाद रिपल फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज क्या वन पॉइंट ट्वेंटी वन उसके बाद इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज फिफ्टी हर्ज दैन रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विल बी इक्वल टू फिफ्टी हर्ज उसके बाद ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू डैश तो जीरो पॉइंट टू एट सेवन ओके उसके बाद इफ पीक वोल्टेज ऑन अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट इज फाइव वोल्ट एंड डायोड कट इन वोल्टेज जीरो पॉइंट सेवन देन पीक इनवर्स वोल्टेज ऑन डायोड विल बी डैश तो क्या होगा आंसर फाइव वोल्ट उसके बाद एफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज डैश तो क्या कहेंगे फोर्टी पॉइंट सिक्स परसेंट एफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज फोर्टी पॉइंट सिक्स परसेंट उसके बाद इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द इनपुट साइन वेव इज टू हंड्रेड साइन हंड्रेड पाई टी वोल्ट द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज डैश तो हम कहेंगे सिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स वन वोल्टेज वोल्ट इसके बाद अगला इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द इनपुट साइन वेव इज टू हंड्रेड फिफ्टी साइन हंड्रेड पाई टी वोल्ट द आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेक्टिफायर विल बी फिफ्टी हर्ज विच रेक्टिफायर हैज मोर एफिशियंसी तो हम क्या कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर हैज मोर एफिशिएंसी उसके बाद व्हाट रेक्टिफायर डज रेक्टिफायर करता है क्या है तो कन्वर्टिंग एसी टू डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है फिर अगला फ्रॉम द बैटरी चार्जर वी गेट डैश तो क्या कहेंगे डीसी डायरेक्ट करेंट द एवरेज डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज डैश तो क्या कहेंगे जीरो पॉइंट मैक्स ठीक है मैक्सिमम वोल्ट उसके बाद मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है फोर्टी वन परसेंट ठीक है उसके बाद अगला मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज क्या एटी वन परसेंट उसके बाद अगला इन विच रेक्टिफायर वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर इज लेस तो कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर इन फुल वेव रेक्टिफायर वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर इज लेस उसके बाद रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज क्या तो 1.21 रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 1.21 उसके बाद रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 0.483 ठीक है उसके बाद रिपल फैक्टर इज इक्वल टू पट तो आई आर एम एस बाई आई डी सी उसके बाद द डैस स्टोर्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस तो क्या बोलेंगे कैपेसिटर द कैपेसिटर स्टोर्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस उसके बाद अगला वन कुलम मीन्स डैस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दी पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद इन अ सन्ट कैपेसिटर फिल्टर द मैकेनिज्म डेट हेल्प द रिमूवल ऑफ रिपल्स इज डैस तो क्या द प्रोपर्टी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल इनर्जी ठीक है इसके बाद अगला वाट इज द इफेक्ट ऑफ एन इंडक्टर फिल्टर ऑन अ मल्टी फ्रीक्वेंसी सिग्नल तो क्या बोलेंगे इट डैम्पेंस द ए सी सिग्नल ठीक है इसके बाद अगला द इंडक्टर फिल्टर गिव्स अ स्मूथ आउटपुट बिकॉज डैश तो यहाँ कहेंगे इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेसिस्टेंस टू ए सी कम्पोनेंट्स ठीक है इसका कारण है उसके बाद अगला द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज पल्सिटिंग बिकॉज डैश तो इट गिव्स अ डी सी आउटपुट ठीक है उसके बाद अगला वाट कॉजेज टू डिक्रीज द सडन राइज इन द करेंट फॉर अ रेक्टिफायर तो आंसर है द मैग्नेटिक इनर्जी 
उसके बाद अगला इन ए सन्ट कैपेसिटर फिल्टर द मैकेनिज्म डेट हैज द रिमूवल रिमूवल ऑफ रिपल्स इज डेट तो द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल इनर्जी उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कैपेसिटर फिल्टर कहेंगे इट इज इलेक्ट्रोलिटिक ठीक है उसके बाद वाट इज द इफेक्ट ऑफ एन इंडक्टर फिल्टर ऑन अ मल्टी फ्रिक्वेंसी सिग्नल तो हम कहेंगे इट डेम्पेंस द ए सी सिग्नल ठीक है उसके बाद अगला है डैश ऑपोजिज एनी चेंज इन करेंट तो आंसर में है इंडक्टर इंडक्टर ऑपोजिज एनी चेंज इन करेंट ठीक है उसके बाद सन कैपेसिटर फिल्टर इज ऑल्सो कॉल्ड कैपेसिटर इनपुट फिल्टर ट्रू और फॉल्स तो कहेंगे ट्रू ठीक है उसके बाद इंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ठीक है तो क्या कहेंगे चोक इंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड चोक उसके बाद खाली जगह आर यूज इन पावर सप्लाईज टू एलिमिनेट रिपल्स और फ्लक्चुएसन एंड प्रोड्यूस कॉन्स्टेंट डी सी वोल्टेज एट आउटपुट तो क्या कहेंगे फिल्टर्स फिल्टर्स आर यूज इन पावर सप्लाईज टू एलिमिनेट रिपल्स और फ्लक्चुएसन एंड प्रोड्यूसड कॉन्स्टेंट डी सी वोल्टेज एट आउटपुट ओके स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग